Desde que eu fiz aquele vídeo contando a história de John Shedletsky em maio de 2019, eu tenho recebido muitos comentários e pedidos para que eu contasse a história de pessoas importantes, famosas e relevantes para o Roblox. E acontece que após o vídeo da história do Merrily, esses pedidos cresceram ainda mais. E a maioria esmagadora das pessoas gostaria de saber a história de uma pessoa em específico. E eu estou falando do Stick Master Luke. E para fazer esse vídeo, eu fiz uma postagem na aba de comunidade há algum tempo atrás, em que eu pedi para vocês enviarem as suas perguntas para ele, e o engajamento de vocês com aquela postagem foi simplesmente fenomenal. Foram mais de 1.200 comentários, e a partir deles, eu separei algumas das perguntas mais frequentes e curiosas que estavam por lá. E depois de adicionar mais algumas que eu tinha em mente, eu tentei entrar em contato com ele para fazer uma entrevista. E que, por sinal, foi bem interessante. E só um breve comentário que eu esqueci de colocar aqui no comecinho do vídeo e eu tive que pausar porque já tava tudo editado, é que dessa vez, diferentemente da história do Merrily, eu não vou conseguir mostrar as prints aqui, porque quando eu entrei em contato com ele no Twitter, ele me pediu pra adicioná-lo no Discord. E acontece que a conta do Discord dele possui um nome de usuário que ele não quer que seja compartilhado. E o motivo disso vai estar explicado no vídeo, então assiste até o final. E antes de começar o vídeo, eu quero avisar aqui pra vocês que nós finalmente temos um Star Code. Então, quando vocês forem comprar Robux ou Premium, usem o código SLAGHEART para poder me apoiar. E se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E caso gostem do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui também. E a partir de agora, achem algum lugar confortável e prestem atenção. Pois essa é a história de Stick Master Luke. Luke Weber, atualmente com 27 anos, descobriu a plataforma Roblox há muito tempo atrás. Em 2007 e com 14 anos, ele gostava de descobrir sites com jogos para que pudesse se divertir. E vale lembrar que, naquela época, a internet e como as coisas funcionavam eram muito diferentes. E sites com vários jogos feitos em Flash eram muito comuns por aí. No segundo semestre de 2007, enquanto Luke visitava um desses sites, ele viu um anúncio que capturou bastante sua atenção. Esse anúncio se tratava de um jogo parecido com Legos, em que você poderia construir qualquer coisa que você tivesse em mente. Querendo conhecer e entender um pouco mais sobre o assunto, ele procurou por vídeos no YouTube, que por sinal, ainda estava dando seus primeiros passos. Por lá ele encontrou alguns vídeos de demonstrações de ferramentas do Roblox, sendo que uma delas era sobre as explosões. E isso o deixou completamente fascinado, pois isso era algo que simplesmente não existia naquela época e era extremamente inovador. E ele também gostaria de fazer suas próprias construções, para que depois pudesse explodi-las em vários pedaços. E uma coisa que poucas pessoas sabem e que ele resolveu compartilhar com a gente, é o fato de sua primeira conta no Roblox não ser a Stick Master Luke. Acontece que alguns meses antes de ele criar aquela conta, ele já havia jogado Roblox, só que havia criado uma outra conta para isso. E quando ele retornou para o site, ele tentou criar aquela mesma conta novamente, já que ele tinha se esquecido completamente da existência dela. Mas na época ele simplesmente achou que algum outro usuário havia escolhido o nome que ele gostaria de ter. E se por algum acaso ele de fato tivesse lembrado seu nome de usuário e sem originais, provavelmente o nome Stick Master Luke nunca seria ouvido na história. Mas afinal... Qual é o significado por trás do nome Stick Master Luke? Ainda nos primórdios do YouTube, em 2007, o conteúdo postado na plataforma era muito diferente e muito mais simples do que temos hoje. Uma das modas daquela época era fazer batalhas e animações com bonecos palito, e um dos canais mais populares e conhecidos que faziam esse tipo de animação era chamado de Pivo Master DX, sendo que Pivô era o nome do programa utilizado para fazer essas animações. Luke gostava muito desses vídeos, e também fazia os seus próprios vídeos nesse estilo. E foi a partir daqui que ele combinou Stick Master com o seu próprio nome. Nos meses e nos anos seguintes, ele continuou fazendo vídeos no YouTube, só que dessa vez, utilizando Roblox e suas ferramentas para fazer vídeos naquele estilo. E só abrindo um parênteses, Luke nunca foi responsável por nenhuma conta no YouTube que continha, ou que ainda contém, informações de como conseguir Robux grátis, e sorteios, e promocodes falsos, e coisas do tipo. Sendo assim, qualquer canal que você encontrar por aí que estiver oferecendo coisas grátis com o avatar do Chic Master Luke, por favor, não confie no que, que essa pessoa diz, pois trata-se de um golpe. Fecha parênteses. 
Mas para fazer os seus vídeos, ele precisava de cenários e, em algumas situações, também de alguns objetos que se moveriam durante a gravação. Acontece que Luke não sabia nada de programação, e sua única experiência com construção de alguma coisa eram com seus Legos na vida real. E com 14 anos, em 2007, Luke começou a tentar entender e a modificar códigos de outras pessoas, que eram e ainda são disponibilizados na plataforma através do sistema de Free Models, e que hoje são conhecidos como Community Models. Segundo ele, o primeiro script com o qual ele teve contato foi de uma arma de paintball, no qual ele aprendeu a modificar o dano dos tiros, a cor das bolinhas e até mesmo sua velocidade. E ele mesmo recomendou que se você tiver interesse de começar a desenvolver seus próprios jogos, aprender como alguns scripts funcionam e tentar modificá-los de certas formas é um bom ponto de partida para isso. Essa técnica também é válida para construções, e como ele também disse, não é preciso ser bom em matemática ou em artes para aprender a programar ou a construir, por mais que possa parecer complicado e difícil no começo. Com o conhecimento que ele adquiriu utilizando o Roblox Studio para fazer seus vídeos no YouTube, ele decidiu que seria uma boa ideia investir o seu tempo criando seus próprios jogos para o Roblox. E entre o final de 2007 e meio de 2008, Luke já havia publicado vários jogos na plataforma. Segundo ele, naquela época, era muito mais fácil se tornar um desenvolvedor conhecido, pois grande parte das pessoas que estavam no Roblox naquele momento não haviam ideia de como desenvolver seus próprios jogos. E quem dera, jogos bons. Além disso, vale lembrar que naquela época não existiam vídeos ou wikis de tutorial ensinando como desenvolver seu próprio jogo. E o pensamento à frente de seu tempo, somado às suas habilidades recém-adquiridas de programação e construção, possibilitaram que o nome Chic Master Luke se tornasse muito conhecido entre os membros da comunidade, por menor que ela fosse no passado. Só para se ter uma ideia, alguns jogos que se encontravam na primeira página, ou seja, os jogos mais populares no momento, dificilmente chegavam aos 100 jogadores simultâneos. Já hoje, existem alguns jogos por aí que já atingiram a incrível marca de quase 2 milhões de jogadores simultâneos. Muitos dos jogos feitos por Luke acabaram se perdendo no tempo, e até mesmo foram deletados para dar espaço a novos jogos já que a quantidade de places ativas que uma pessoa podia ter era extremamente baixa no passado. Contudo, algumas de suas criações marcaram gerações de jogadores, e permanecem ativas até hoje, desde 2008 e 2009. Esse é o caso do jogo The Underground War, que foi até mesmo um dos primeiros jogos que Merrily jogou quando descobriu a plataforma. E por mais simples que eles se pareçam e até mesmo não funcionem hoje em dia, eles foram extremamente revolucionários para o seu tempo. Em 2011, Luke já era extremamente renomado na comunidade, e ele se tornou o primeiro usuário a atingir um total de 10 milhões de visitas em seus jogos em julho daquele ano. E logo no mês seguinte, aconteceria o primeiro encontro oficial da equipe do Roblox com o público geral. O evento estava marcado para o dia 1 de agosto, e aconteceria em São Francisco, nos Estados Unidos. Os ingressos na entrada custavam 10 dólares, o que era aproximadamente 16 reais naquela época. E o evento foi um grande sucesso, e ficou conhecido como Roblox Rally. Stick Master Luke, que já estava há 4 anos na comunidade, resolveu comparecer ao evento, para poder conversar com parte da equipe do Roblox, como por exemplo John Shedletsky, David Bazuki e Eric Castle. Na época, Luke tinha 17 anos, e já era um nome familiar para a equipe do Roblox, dado o sucesso de suas criações. Após uma boa conversa com a equipe, ele recebeu uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Os próprios fundadores ofereceram a ele uma vaga de emprego na plataforma, e pouco tempo depois de completar 18 anos, ele passou a trabalhar na empresa em meio período, já que ele também tinha acabado de entrar em uma faculdade. David Bazuki afirmou em uma entrevista em 2011 que a contratação de Luke era algo incrivelmente positivo para a plataforma, e ele ressaltou a qualidade dos jogos produzidos por Luke ao longo dos anos. A qualidade das coisas que ele faz confunde nos, não podemos entender como ele faz algumas das coisas que ele faz. Mas a sua maior criação ainda estava por vir. Mesmo já trabalhando no Roblox, fazendo vídeos de tutorial, reviews de jogos, e mais tarde entrando no time de produção de conteúdo da plataforma, entre novembro e dezembro de 2011, ele publicou um jogo chamado Disaster Testing, e que em pouco tempo foi atualizado para se tornar o Natural Disaster Survival. E só para deixar bem claro, esse jogo não foi criado em 2008 como muitos pensam. Como eu disse anteriormente no vídeo, 
No passado, antes de existir o Builders Club, os usuários do site só poderiam ter 10 jogos ativos ao mesmo tempo, e isso demandava dos desenvolvedores terem que sacrificar alguns de seus jogos para dar espaço a outros. E desde a publicação do Natural Disaster Survival, o jogo é um imenso sucesso. Chegando até mesmo ao ponto que, eu acredito que a maior parte de vocês só conhece o Stick Master Luke por causa desse jogo. E não é pra menos, já que mesmo após 9 anos de seu lançamento, e com mínimas atualizações a respeito das mecânicas de jogo, o Natural Disaster se aproxima de 1 bilhão e 350 milhões de visitas, e recebe, em média, 1 milhão e 200 mil visitas por dia. Contudo, voltando para 2012, por mais bem sucedidos que fossem os jogos de Luke, toda a renda gerada, fosse ela adquirida por tickets através de visitas, ou por venda de camisetas VIP, não poderia ser convertido para dinheiro da vida real, pois o sistema de Developer Exchange ainda não existia. Sendo assim, Luke decidiu comprar sempre que era possível os novos itens do catálogo, sendo que seus preços não seriam um grande problema para ele. E ao longo de muitos anos, o inventário de Stick Master Luke foi se enchendo cada vez mais e mais com os novos itens do catálogo, sendo que atualmente ele possui 7.637 acessórios diferentes em seu inventário, incluindo todos os Dominos e o Lord of the Federation, além de 482 faces e 1.719 gears. E quando eu perguntei pra ele se ele tinha algum plano de vender ou trocar seus itens limitados, ele disse que não. E na verdade, ele pretende continuar expandindo sua coleção, por mais que ele não compre ou troque esses itens com tanta frequência nos dias de hoje. Ainda em 2012, enquanto ele fazia parte do time de conteúdo do Roblox, no qual ele e outros empregados trabalhavam em jogos que seriam publicados pela conta Games, ele contribuiu para o Roblox Battle, que era bem popular naquela época. E também, naquele mesmo ano, ele começou a trabalhar na programação das novas Gears que seriam lançadas no catálogo. Pra quem não sabe, Gears eram basicamente equipamentos e armas que poderiam ser utilizados em diversos jogos, mas essa mecânica de jogo não envelheceu muito bem, e ficou muito ultrapassada para os parâmetros atuais. E devido a isso, é muito raro encontrar algum jogo que permita Gears. Mas enquanto estava em seu ápice, Stick Master Luke programou algumas que foram muito revolucionárias e inovadoras para sua época. Um bom exemplo disso é o Arco de Artemis. Essa gear permite ao usuário que ele possa voar por tempo indeterminado, e ao mesmo tempo esse item pode ser utilizado de forma ofensiva. Com dois modos de ataque, o usuário pode escolher entre dar um tiro carregado que causará muito dano, ou então vários tiros rápidos com dano reduzido. Nada se comparava com esse item naquela época, e eu sei muito bem disso porque eu utilizei esse item bastante, e eu era bem ativo na comunidade de gear de antigamente. Outra gear que ele programou foi a Stick Master Look Stick of Power, que apesar da aparência, não é um simples graveto. Ele possui seis modos de ataque, e é possível utilizá-los de forma bem criativa. Este item ficou à venda só por alguns dias no meio de 2013, e é bem difícil encontrar alguém que o possua hoje em dia. Como eu disse anteriormente, uma de suas tarefas no time de produção de conteúdo era auxiliar na criação dos jogos de evento da plataforma, e Luke teve um papel muito importante na Egg Hunt de 2013. Ele foi o responsável pelo design do mapa em que o evento se passaria, além de programar como os ovos se comportariam e reagiriam a jogadores. O mapa, que inicialmente era um simples desenho 2D, acabou se tornando uma região de 2000 por 2000 studs, e todo o esforço colocado por ele e pela equipe de produção de conteúdo foi devidamente recompensado quando o evento foi ao ar. Em aproximadamente uma semana, o jogo conseguiu alcançar a marca de 2 milhões e meio de visitas, além de ter atingido 19 mil jogadores simultâneos, o que era um recorde incontestável para aquela época. E para muitas pessoas, mesmo quase 8 anos depois, essa continua sendo a melhor Egg Hunt da história do Roblox. Nos anos seguintes, além de continuar contribuindo para jogos de evento e Gears, Luke também trabalhou em outras equipes da plataforma e também em algumas ferramentas que são utilizadas por diversos jogadores e desenvolvedores ao redor do mundo. Alguns exemplos disso são as ferramentas de geração de terreno no Roblox Studio, e também o editor de avatar no Roblox para celular. Mais para frente, ele também participou do time de crescimento do Roblox, cujo trabalho é garantir uma boa experiência para novos jogadores chegando na plataforma. E eu perguntei pra ele o que ele achava sobre todas as mudanças que o Roblox passou nos últimos anos, desde que ele começou a trabalhar por lá em 2011 até os dias de hoje. E pra ele, o Roblox de fato mudou muito. 
e por mais que algumas mudanças possam ser muito controvérsias e sofram alguma resistência pelo lado dos jogadores, ele consegue ver e compreender essas situações através de mais de um ponto de vista, já que ele tem as experiências de um jogador, de um desenvolvedor e também de um empregado da plataforma. E um bom exemplo que ele deu sobre isso foi a remoção dos tickets. E pra quem não sabe, aqui no canal já existe um vídeo contando toda a história deles. Após ser empregado em diversas equipes do Roblox, hoje, Stick Master Luke trabalha no time social, no qual ele trabalha 3 dias por semana. No restante do tempo, ele trabalha em seus projetos pessoais e desenvolvendo outros jogos. E agora, vamos falar sobre algumas curiosidades que Luke compartilhou com a gente. Uma das perguntas mais frequentes feitas por vocês na aba de comunidade foi se o Stig Master Luke atualizaria o Natural Disaster Survival no futuro. E segundo ele, novas atualizações estão por vir, mas ainda não há uma data definida para isso. Inclusive, eu até sugeri para ele a adição de um sistema de temporadas, que serviria para indicar quantas vezes uma pessoa sobreviveu, sendo que os números que estão na leaderboard atualmente seriam registrados como temporada legado. E ele gostou bastante dessa ideia, e até mesmo disse que provavelmente a próxima atualização do Natural Disaster Survival poderá ser essa. Uma outra atualização em que muitos de vocês também pediram foi a adição de ferramentas que possam ser utilizadas para atrapalhar e dificultar que outras pessoas sobrevivam. E para falar a verdade, isso já aconteceu no passado, mais especificamente entre o final de 2013 e começo de 2014. Em uma versão do Natural Disaster Survival, os jogadores poderiam bater, chutar e até mesmo derrubar uns aos outros. Mas essa versão não ficou no ar por muito tempo, mas quem garante que ela não pode voltar no futuro? Além disso tudo, existem três itens no catálogo com referência direta ao nome de Chic Master Luke, sendo que um deles eu até já comentei nesse vídeo. O Block Skin é uma versão zumbificada do avatar de Luke, e fez parte do evento de Halloween de 2013. Já o cabelo Chic Master Luke's Peanut Butter Sparkle Time é uma referência ao antigo meme da Dancing Banana, só que foi misturado com Sparkle Time. E que, como todos já sabem, trata-se de uma série de itens raros, caros e populares na comunidade do Roblox. Esse item foi criado a partir de uma brincadeira que Luke fez, após deixar uma nota no quadro que possuía uma lista de ideias que eram utilizadas como referência para criar os novos itens do catálogo. Por volta do meio de 2016, durante um dos programas de Accelerator, em que desenvolvedores são escolhidos para irem direto para a sede do Roblox para trabalharem em seus jogos por lá durante alguns meses, ele conheceu uma garota chamada Anne Shoemaker, também conhecida como Mista na plataforma. Atualmente, ela é uma criadora e UDC e desenvolvedora de jogos, como My Droplets. E hoje, Luke e Anne são noivos, e dividem e se ajudam em seus trabalhos. Já no começo de 2017, com o lançamento da primeira série de brinquedos do Roblox, o avatar de Luke foi escolhido para se tornar um boneco na vida real. E junto com ele, um item exclusivo foi dado. Um fato engraçado sobre o avatar de Chic Master Luke é o fato de ele praticamente não ter mudado de roupa em aproximadamente uma década. Sendo assim, praticamente desde algum ponto entre 2010 e 2011, o seu avatar sempre usa o Dominus Imperius, uma camiseta verde, botas, asas e antlers. Mas certamente ele já experimentou algumas outras combinações. E ao longo dos anos, algumas pequenas alterações foram feitas. Mas a base e o conceito de seu personagem continuam sendo os mesmos. E seu visual é muito icônico e marcou diversas gerações de jogadores na plataforma. E por falar em camiseta verde, em praticamente todas as fotos e vídeos do Luke na vida real, ele também usa uma camiseta verde, já que essa é sua cor favorita. E mesmo assim, ele não gosta tanto do Dominus Messor quanto ele gosta do Dominus Imperius. Na vida real, ele também possui um skate que foi oficialmente utilizado pelo Tony Hawk, e também é autografado por ele. E como eu comentei no começo do vídeo, o motivo pelo qual ele não querer compartilhar o seu nome de usuário é por ter vontade de poder desenvolver seus próprios jogos de forma anônima de forma que seus novos trabalhos sejam apreciados e recompensados com base na sua qualidade e não simplesmente pelo grande nome do criador por trás deles. Afinal, se Chic Master Luke lançasse um novo jogo, acredito que muitos de vocês gostariam de jogá-lo, por mais que não tenham ideia do que novo jogo possa ser. Luke também confirmou que atualmente ele possui três contas que ele usa ativamente para desenvolvimento. E quem não garante que nós já não jogamos alguns dos novos jogos dele? E simplesmente só não temos a menor ideia disso. As criações dessas contas anônimas de Luke foram fortemente inspiradas por outros usuários misteriosos na plataforma, como é o caso do Wingman8 e também Coeptus, que mesmo sendo o criador do jogo Bloxburg, acredita que quase ninguém tem a certeza de quem ele é na vida real, sendo que uma grande teoria da conspiração é que ele e Shedletsky são a mesma pessoa. Mas isso é história para outro vídeo. 
E se você chegou até aqui, isso significa que você gostou bastante do conteúdo aqui do canal. Então, se você ainda não for um inscrito, por favor, se inscreva no canal e deixe o like aqui para você não perder mais nenhum vídeo. E se você quiser ajudar o canal a crescer mais ainda e tornar vídeos como esse possíveis, dê uma conferida no botão Seja Membro que tá aqui embaixo do vídeo ou na página principal do canal. E antes de finalizar, eu quero mandar um salve para os mais novos patrocinadores. Eles são Jones Back, Zawi, Max Flubber, Name Me Queen, Zizi Pig BR, Tape 5, Jeff 13, Guest, Felipe Souza, Non Non Gamer, Samuel Willis Cardoso da Silva, Linked, Azure Blast YouTube, Josiane Camargo da Costa Costa, Akira, Splayant XD, ZTDX, Ender BR HD, Vini R116, Gapacham e Lopeg1357. E então é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.